வணக்கம் நண்பர்களே என்னுடைய யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இதுக்கு முன்னாடி நான் பண்ணியிருந்த வீடியோவில் ஸ்டெபிலிட்டி அனாலிசிஸை பற்றி நான் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தேன் ஸ்டெபிலிட்டி அனாலிசிஸை யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு பார்ட்டிகுளோட ஈக்குலிபிரியம் கண்டிஷன்ஸை கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருந்தேன் இந்த வீடியோவில் நான் அந்த ஸ்டெபிலிட்டி அனாலிசிஸை யூஸ் பண்ணி எப்படி ப்ரீவியஸ் இயர் சிஎஸ்ஐஆர் நெட் ஃபிசிக்கல் சயின்சஸ் கொஸ்டின்ஸில் ஸ்டெபிலிட்டி அனாலிசிஸ் சம்மந்தமாக என்ன ப்ராப்ளம் கேட்டிருந்தாங்களோ அதோட சொல்யூஷன்ஸ் எல்லாம் எப்படி நம்ம பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் ஏ பார்ட்டிகல் ஆஃப் மாஸ் எம் கெப்டின் பொட்டென்ஷியல் வி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பொட்டென்ஷியல் கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துட்டு நம்மளை ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஆசிலேஷன்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இது ஜூன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் சிஎஸ்ஐஆரில் கேட்ட கொஸ்டின் இதுக்கு சொல்யூஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அல்லது இது எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுங்கிறத நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ப்ரீவியஸாக கேட்டிருந்த கொஸ்டினுக்கான சொல்யூஷனை நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் நமக்கு கேட்டிருக்கிறது ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஆசுலேஷன் அதுக்கான ஃபார்முலாவை ஃபஸ்ட்டு நான் எழுதி பாக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் எஃப் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ பை இன்டூ ஒமேகா ஒமேகாங்கிறது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் கே பை எம்னு சொல்லி நான் ஏற்கனவே ஸ்டெபிலிட்டி அனாலிசிஸ் வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தேன் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் கே பை எம்னு போடுறத தான் நான் கேக்கு பதிலாக ஃபோர்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் பை எம்னு சொல்லி போட்டிருக்கேன் ஸோ அடுத்தது சொல்யூஷன் இதில் வி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை டூ கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன் பை ஃபோர் லேம்டா எக்ஸ் பவர் ஃபோர்னு இருக்கு நான் அந்த ஈக்குலிபிரியம் பாயிண்ட் எக்ஸ் நாட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக டிவி பை டி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோனு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது எனக்கு எக்ஸ் நாட் வேல்யூஸ் ரெண்டு கிடைக்குது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அல்லது எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோனு ஒரு வேல்யூ அதை யூஸ்வலாக இக்னோர் பண்ணிடுவோம் இதை தவிர்த்து எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் கே பை லேம்டான்னு சொல்லி ஒரு வேல்யூ கிடச்சிருக்கு இந்த வேல்யூவை யூஸ் பண்ணி நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ஃபோர்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் கே வந்து நான் கேல்குலேட் பண்ண போறேன் ஃபோர்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் கே கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு போர்டோட நெக்ஸ்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா கே ஈக்குவல் டு டி ஸ்கொயர் வி பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதை கேல்குலேட் பண்ணுறேன் அதை கேல்குலேட் பண்ணி அதில் எக்ஸ் நாட் வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் கே பை லேம்டாவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது எனக்கு ஃபோர்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் எவ்வளோ கிடைக்குது அப்படின்னா டூ கே சொல்லி கிடைக்குது இந்த ஃபோர்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவை நான் ஃப்ரீக்வன்சி கேல்குலேட் பண்ணுற ஃபார்முலா எஃப் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் பை எம்மில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது ஒன் பை டூ பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ கே பை எம் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு கிடைக்குது இது ஆப்ஷன் சி நம்ம கொஸ்டினில் கொடுத்துருந்த ஆப்ஷனில் சி தான் கரெக்ட் ஆன்சர் இப்படி தான் நம்ம ஸ்டெபிலிட்டி அனாலிசிஸ் ப்ராப்ளமாக நம்ம அப்ரோச் பண்ணணும் அடுத்ததான் அந்த ஸ்டெபிலிட்டி அனாலிசிஸில் நம்ம அடுத்த ப்ராப்ளமுக்கு போகிறோம் இது சிஎஸ்ஐஆர் நெட் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் லெவனில் கேட்ட கொஸ்டின் த பொட்டென்ஷியல் ஆஃப் அ டயடாமிக் மாலிகுல் ஆஸ் அ ஃபங்ஷன் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் ஆர் பிட்வீன் த ஆட்டம்ஸ் இஸ் கிவன் பை வி ஆஃப் ஆர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ பை ஆர் பவர் சிக்ஸ் பிளஸ் பி பை ஆர் பவர் டுவெல்னு கொடுத்துருக்காங்க த வேல்யூ ஆஃப் த பொட்டென்ஷியல் அட் ஈக்குலிபிரியம் செப்பரேஷன் பிட்வீன் த ஆட்டம்ஸ் இஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த நாலு ஆப்ஷனில் எது கரெக்டான ஆப்ஷனுங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் யூசிங் ஸ்டெபிலிட்டி அனாலிசிஸ் பொதுவாக வந்து இங்கே டயடாமிக் மாலிக்யூல்னு கொடுக்கும்போது ஸோ ரெண்டு ஆட்டம் சேர்ந்து ஒரு மாலிக்யூல் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படி மாலிக்யூல் ஃபார்ம் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா லைக் சார்ஜஸ் இடையில ரிபல்சிவ் ஃபோர்சஸ் இருக்கும் ரெண்டு ஆட்டம்ல இருக்கிற லைக் சார்ஜஸ் அதாவது ப்ரோட்டான் ப்ரோட்டான் அண்ட் எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரானிக் இடையில ரிபல்சிவ் ஃபோர்சஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி அன்லைக் சார்ஜஸ் ஒரு ஆட்டமோட ப்ரோட்டான்ஸ்க்கும் இன்னொரு ஆட்டமோட எலக்ட்ரான்ஸ்க்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த அட்ராக்டிவ் ஃபோர்சஸ் இந்த ஃபோர்சஸ் எல்லாமே பேலன்ஸ் ஆகும் அதாவது ஆட்டம்ஸ் பக்கத்தில் வரும்போது ரிபல்சிவ் ஃபோர்ஸ் வந்து தள்ளி போக சொல்லும் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்சஸ் வந்து ஆட்டம்ஸை பக்கத்தில் கொண்டு வரும் இந்த ஃபோர்சஸ் எல்லாமே பேலன்ஸ் ஆகி ஒரு ஈக்குலிபிரியம் டிஸ்டன்ஸ்ல தான் அந்த ஆட்டம்ஸ் வந்து நிற்கும் போது நமக்கு ஒரு டயடாமிக் மாலிக்யூல் ஃபார்ம் ஆகுது அந்த ஈக்குலிபிரியம் டிஸ்டன்ஸ் அல்லது அந்த ஈக்குலிபிரியம் செப்பரேஷனில் அந்த மாலிக்யூல்ஸோட பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி என்னவா இருக்கும் ஜென்ரலாக ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது அந்த ஈக்குலிபிரியம் செப்பரேஷன் டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சோம்னா தான் அதை வந்து ஆறுக்கு பதிலாக அப்ளை பண்ணி நம்ம இந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ பார்க்கலாம் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத ஸ்டெபிலிட்டி அனாலிசிஸ் பேஸ் பண்ணி எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளோட ப்ராப்ளம்க்கான சொல்யூஷன்
1 by 4 bx power 4 where a comma b are positive constants the frequency of small oscillations about a point of stable equilibrium is அப்படினு போட்டு ஒரு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கொஸ்டினை அவங்க டிசம்பர் 2014ல நடந்த CSIR நெட் ఫిజికల్ సైన్సెస్ல கேட்டிருக்காங்க இதுவுமே நம்ம ஸ்டேபிலிட்டி அனாலிசிஸ பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணப் போறோம் வாங்க ப்ராப்ளம்க்கான சொல்யூஷனுக்குள்ள நம்ம போகலாம் இப்போ நம்ம அந்த ப்ராப்ளம்க்கான சொல்யூஷனை பார்க்கறோம் சொல்யூஷனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் நம்ம dv by dx 0 அப்ளை பண்றோம் அப்படி அப்ளை பண்ணும்போது எனக்கு x க்கு வந்து ரெண்டு வேல்யூஸ் கிடைக்குது r ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் a by b so இங்க ரெண்டு வேல்யூஸ் எனக்கு x க்கு கிடைச்சிருக்கு கிடைச்சிருந்தால நான் பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் x not ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் a by b ங்கிற வேல்யூ மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் அடுத்து ஃபோர்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் k கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக k equal to dv d ஸ்கொயர் b by dx ஸ்கொயர் னு சொல்லி அப்ளை பண்றேன் அப்ளை பண்ணும்போது எனக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா 3b x ஸ்கொயர் a னு கிடைக்குது அதுல x not க்கான வேல்யூ அதாவது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் a by b அப்படிங்கறத நான் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது எனக்கு k equal to 2a னு சொல்லி கிடைக்குது இந்த ஃபோர்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவை ஒமேகா ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் கே பை எம்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது எனக்கு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ ஏ பை எம்னு சொல்லி எனக்கு ஆன்சர் கிடைக்குது நம்ம கொடுத்துருக்கிற நாலு ஆன்சர்ல ஆப்ஷன் பி ஆ இது இருக்கு ஆனா வந்து இங்க நீங்க என்ன கவனிச்சிங்க அப்படின்னா கொஸ்டின்ல வந்து அவங்க ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சின்னு பர்டிகுலரா மென்ஷன் பண்ணல வெறும் ஃப்ரீக்வன்சின்னு தான் போட்டிருக்காங்க நம்ம எஃப் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ பை இன்டூ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் கே பை எம்ங்கிற ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி வெறும் ஃப்ரீக்வன்சியை கண்டுபிடிச்சோம்னா நம்ம கொடுத்துருக்கிற நாலு ஆன்சர்ல எந்த ஆன்சரும் மேட்ச் ஆகல சோ நம்ம என்ன அசியூம் பண்ணிக்கிறோம்னா அவங்க கேட்டிருக்கிறது ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சின்னு தான் சொல்லி நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் அசியூம் பண்ணிட்டு பண்ணும்போது நமக்கு கொடுத்துருக்கிற நாலு ஆப்ஷன்ல ஆப்ஷன் பி வந்து கிடைக்குது இப்படி தான் நம்ம ஸ்டெபிலிட்டி அனாலிசிஸ் சம்பந்தப்பட்ட ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் அப்ரோச் பண்ணணும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ சம்பந்தமா உங்களுக்கு ஏதாவது ஃபீட்பேக் அல்லது கமெண்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்க நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோல உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் யுவர் பேஷண்ட் லிசனிங் தேங்க்யூ